Und jetzt aufgepasst, denn jetzt kommt Ekaterina Sabo, die Olympiasiegerin. Sie hatte das gleiche Vorkampfergebnis wie Dagmar Kersten, 9,863. Dagmar Kersten ist im Moment auf dem zweiten Rang und da möchte jetzt Kati Sabo wahrscheinlich hin. Rang 5 im Achtkampf, jetzt soll es mehr werden. Eine interessante Übung, passen Sie auf. Katschew. Jetzt anderthalb Drehung, Pirouette am unteren Holm. Und die Riesenfelgen. Und da bei der Schraube, da hat sie ihre Probleme. Sie wirfte mir eher ein bisschen unsicher in ihrem Vortrag. Das wird nicht reichen. Oh, das wird ein Triumph für die Mannschaft der DDR werden. Gabriele Fehnrich ist bereits Weltmeisterin. Dagmar Kersten auf dem zweiten Rang. Da muss ich mich erinnern an Ihren Auftritt gestern am Schwebebalken von Kathi Sabo. Sie ist übrigens die Einzige, die in allen Finals vertreten ist, Ekaterina Sabo, die 18-Jährige. Schade. Vielleicht die interessanteste Übung, aber das darf sie sich nicht erlauben beim Abgang. Ja, das ist ganz schön sauer. Einen Titel wollte sie noch verteidigen. Einen Titel möchte sie haben, aber das wird enorm schwer für Ekaterina. Und das ist das Erfolgsduo aus der DDR. Links Gabriele Fehnrich, rechts der Lockenkopf Dagmar Kersten. Und jetzt diskutieren wir wieder ein bisschen. Das heißt wir nicht, sondern das Kampfgericht. Und die letzte Turnerin, Anna Richner, muss warten. Das zehrt natürlich auch an den Nerven. Aber das ist nun mal so. Die Weltmeisterin. Sie turnte bei dieser Veranstaltung die erste zehn und das in der Pflicht. Übrigens auch überhaupt Weltmeisterschaften, wo man der Inflation der Höchstnoten, der Traumnoten früh vorgebeugt hat. Und oft waren vielleicht die Kampfgerichte ein bisschen zu zaghaft, denn oft hatte man das Gefühl, jetzt müssen sie an die 10 herangehen und dann haben sie sich aus der Affäre gezogen und haben 9,975 gegeben. Und da glaubte man an einen Kompromiss, weil man doch im Vorfeld dieser Veranstaltung davor gewarnt hat, wieder eine Inflation herbeizuführen. Das Kampfgericht hat äh, in den letzten Tagen, wie bei allen Titelkämpfen natürlich auch, seine Probleme gehabt. Und interessant ist vielleicht auch, dass man zu Beginn bei der ersten Sitzung darauf hingewiesen hat, dass keiner auf dem Podium...